ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കുട്ടികളോടും ചോദിച്ചു ഉറപ്പല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചില്ലേ ഈ സ്കൂളിനെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ചെയ്തോട്ടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എൻട്രൻസ് ആണ് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് എഴുതാവുന്നത് വിദേശത്ത് ധാരാളം കുട്ടി എനിക്ക് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം കുട്ടികൾ പേരൻസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാസ്പോർട്ടും തന്നിട്ട് അങ്ങ് പോവാ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഇവിടെ വന്ന ഫസ്റ്റ് എക്സാമിൽ എനിക്ക് എയ്റ്റിയിൽ വളരെ നല്ല ഉറവായിരുന്നു സിക്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ച് എൻട്രൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നേ പോയി പക്ഷേ എങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല കഞ്ഞി കൊള്ളത്തില്ല കഞ്ഞി മൊത്തം വെള്ളം സാമ്പാർ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് രണ്ടായിരത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ആൽഫ എൻട്രൻസ് അക്കാദമിയുടെ സ്വന്തമാണ് ആലപ്പുഴ കലവൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൽഫ ജീനിയസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ പ്ലസ് ടു പഠനത്തിനൊപ്പം പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശരിയായി ഒരുക്കാനാണ് ആൽഫ ജീനിയസ് സ്കൂൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറെ കുട്ടികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ചുമതലക്കാരനായിട്ടുള്ള റോജസ് ആണ് എന്നോട് ഉള്ളത് റോജ് സാർ എത്ര ആളായി ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് ട്വന്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് എൻട്രൻസിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ നാല് സബ്ജക്ട്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു നെയിം ഉണ്ട് ആൽഫ അക്കാഡമി ഒരു വിഷനുണ്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് സക്സസ് ഇൻ കരിയർ ആൻഡ് ലൈഫ് ഓക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന മേഖലയിൽ നിരവധി അവാർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ റോജസ് ജോസ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കരിയർ ഗൈഡൻസ് വിദഗ്ധൻ കൂടിയാണ് മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാറുകളിൽ നിരന്തരം പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് റോജസ് ജോസ് ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും അല്ലാതെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റിയാണ് റോജസ് ജോസ് വാചാലനാകുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് എത്ര ഉയർന്ന മാർക്കോടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മാർക്കോടെ ജയിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കും പ്ലസ് ടുവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കോഴ്സിനും അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഈവൻ നേഴ്സിംഗിന് പഠിക്കണേലും എൻട്രൻസ് വേണം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കണേലും എൻട്രൻസ് വേണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എൻട്രൻസ് ആണ് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് എഴുതാവുന്നത് രണ്ട് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളെ എല്ലാവർക്കും കോമൺലി അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളെ ഒരു പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടണം എന്നിട്ട് ഇതിലും കൂടെ ജയിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാൻ എന്നാൽ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഇലവൻത്തിലെയും ട്വൽത്തിലെയും ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ നല്ല മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് മാത്രമല്ല ആൽഫയിൽ പ്രവേശനം അതായത് ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് അത് ടെൻത്തിൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ സ്കൂൾ തന്നെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഓക്കെ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീറ്റാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇലവൻത്തിലും ടു ഹൺഡ്രഡ് അവർ തന്നെ ട്വൽത്തിലേക്ക് വെക്കും അങ്ങനെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്നത് ആ അത് അതിൽ അത്രയിൽ നിർത്തുകയാണ് കാര്യം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലവൻത്ത് ട്വൽത്ത് പഠിക്കുന്നു അവർ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഈ പഠിക്കുന്ന നാനൂറ് പേര് കൂടാതെ എത്രയോ കുട്ടികൾ വിവിധ സ്കൂളുകളിലായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ ക്യാമ്പസിൽ റിപ്പീറ്റർ ബാച്ച് വൺ ഇയർ ഇൻറ്റൻസീവ് അത് വേറൊരു ക്യാമ്പസാണ് ആലപ്പുഴ ടൗണിലുള്ള ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈടെക് ക്യാമ്പസാണ് ആ ക്യാമ്പസിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സൗകര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ വൺ ഇയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാം അത് പ്ലസ് ടു കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴയിലെത്തി ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന നിരവധി കുട്ടികൾ ആൽഫയിലുണ്ട്
പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അവർ അവൈലബിൾ ആണ് ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ വിളിച്ചാലും അവർ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും നമ്മുടെ ആൽഫ മികച്ചൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ് ആൽഫ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിലാണ് പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൻ്റെ ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനും പക്കയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചും പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് എന്തായാലും ഇത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും പഠനം മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സർവ്വ കഴിവുകളെയും അത് മാനസികമോ ശാരീരികവും ആയിക്കോട്ടെ കൃത്യമായി പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ആൽഫ ജീനിയസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ സർവ്വസജ്ജമാണ് അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് അവരുടെ കരിയറിനോടൊപ്പം ലൈഫിലും സക്സസ് നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്നായി ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ട മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ യോഗ ക്ലാസ്സുകൾ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ കരിയർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫിറ്റ്നസ് ഫെസിലിറ്റികൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മാറി ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്റ്റഡിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ സ്കൂൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒത്തിരി സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ല ഓണം ക്രിസ്മസ് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം രാത്രി എട്ട് മണി വരെ ഒമ്പത് മണി വരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സെലിബ്രേഷൻ കാണും ആ ഒരു സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് തരാനൊക്കെ പിന്നെ അല്ലാതെ കുറേ എക്സ്ട്രാ കളിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് ആക്കാതെ ഞങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ആ എൻജോയ്മെൻറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ച് പോകാനുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് നല്ല പാഠങ്ങൾക്കൊപ്പം നല്ല ചിട്ടകളും നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല അന്തരീക്ഷവും ഒരുക്കിയാണ് റോജസ് ആൽഫയുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനാകുന്നത് നമ്മളൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള കിച്ചൺ ഫെസിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് യൂഷ്വലി വോട്ട് വി ഹിയർ ലൈക് ഓ കഞ്ഞി കൊള്ളത്തില്ല കഞ്ഞി മൊത്തം വെള്ളം സാമ്പർ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസും കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ക്യാമ്പസ് മൂന്ന് ഏക്കറുള്ള ഒരു ഹൈടെക് ക്യാമ്പസാണ് ഈ ക്യാമ്പസിന് ഒറ്റ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി മെസ് ഫെസിലിറ്റി സ്പോർട്സിനും ഫിറ്റ്നസ് ഫെസിലിറ്റികൾ ഈ മൂന്ന് ഏക്കറുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമുള്ള ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഹോസ്റ്റലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്ങേ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ വാർഡന്മാരാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കൂടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഒരു ഹോം സിക്നെസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം വീട്ടിൽ പോകണമെന്നേ ഇല്ല ആൽഫയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട് ഈ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു 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 റൂം രണ്ട് പേർക്കുള്ള റൂം അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഒരു എന്നാ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഉറങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ആറ് പേർക്കും ഏഴ് പേർക്കും എട്ട് പേർക്കും പത്ത് പേർക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു റൂമുകളാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് കബോർഡ് കോട്ട് ചെയർ ടേബിൾ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട് ആ റൂം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവർ ഉറങ്ങാൻ മാത്രം പഠിക്കാൻ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ ആയാണ് ലൈബ്രറി വേറെ സ്റ്റഡി ഹാൾ വേറെ ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ലീപ്പിംഗ് പ്ലേസ് വേറെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ റൂമിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരവിടെ പഠിക്കുക എന്നൊരു ബേർഡൻ അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങുന്നു ആൽഫ ജീനിയസ് സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തന മികവിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ മികവുറ്റ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും കുസാറ്റ് അടക്കമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിൽ പോലും ആൽഫയുടെ കുട്ടികൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽ കെ ജിയിലും യു കെ ജിയിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടാതെ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ കുറേ കുട്ടികൾ അങ്ങ് മലപ്പുറത്ത് നിന്നുണ്ട് മാഹിയിൽ നിന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ആലപ്പുഴയിലെ കലവൂരിലുള്ള ആൽഫ ജീനിയസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളിലുണ്ട് എന്താണ് ഇൻ്റ
പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നാം ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സാം ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഇവിടെ വന്ന ഫസ്റ്റ് എക്സാമിൽ എനിക്ക് എയ്റ്റിയിലായിരുന്നു എയ്റ്റിയിൽ വളരെ നല്ല കുറവായിരുന്നു സിക്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ച് എൻട്രൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വപ്നേ പോയി പക്ഷേ എങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ വന്ന് 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 പയ്യെ പയ്യ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു പയ്യെ പയ്യെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡി ആയി റെഡിയായി ഇപ്പോൾ എയ്റ്റിയിലൊരു ഒരു ഹൺഡ്രഡിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അവർ ഇന്ന് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തി നാളെ മോർണിംഗ് എക്സാം ഇട്ടിട്ടാണ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെൻഡിങ് ഇല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ കുട്ടിക്ക് ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു മന്ത്ലി ഒരു എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ഒരു എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ അത്രയും പോർഷൻ പെൻഡിങ് ആയി ഒരു കുഞ്ഞിന് അപ്പം നമ്മൾ നൂറ് പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരും പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കുട്ടിക്കായിരിക്കും പെൻഡിങ് വരുന്നത് നമ്മളൊരു വീക്കിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലിയോ ആണ് ഈ എക്സാം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ പിന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ഹിമാലയൻ ടാസ്ക് മനസ്സിലായി അത് എവരി ഡേ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായി പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊന്നും പെൻഡിങ് ഇടാൻ പറ്റില്ല വിജയമാണ് ആൽഫ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഫയ്ക്ക് ആലപ്പുഴ വിട്ട് മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകളോ സഹസ്ഥാപനങ്ങളോ ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും ആൽഫ അക്കാഡമിക്ക് ആലപ്പുഴയിലല്ലാതെ വേറെ ഒരിടത്തും ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല ഇല്ല കാര്യം ഈ എഡ്യൂക്കേഷനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണുന്നു മെഡിക്കലായ ഡോക്ടർമാരെയും എഞ്ചിനീയർമാരെയും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാടിനാവശ്യം നമുക്കാവശ്യം അതുക്കും മേലെ അവസരങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ആൽഫയിലെ റോജസ് സാർ അടക്കമുള്ള പ്രതിഭകളാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻട്രൻസിലേക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും ഈ സ്ഥാപനം മുൻകൈയെടുക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിനും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാക്കാൻ ഇവരെ പരിശ്രമിപ്പിക്കുകയാണ് മിഥുൻ രവിക്കൊപ്പം ഐപ്പു വള്ളികാടൻ നമസ